at your friends welcome to is american business english we have come here to the institute of company secretaries of india is in the video number 33 page number 339340 the business terms what do you mean by credit what do you mean by credit credit worthiness credit account credit card credit worthiness what do you mean by credit sir literally trust or belief the meaning of credit is trust belief in commerce it is meaning gives the goods the payment for which is to be made at a subsequent date you buy goods on a loan basis later you give the amount it is called credit what do you mean by credit you borrow something later you pay the amount it is called credit credit means belief credit means trust credit card what do you mean by credit card you borrow something and later you pay the amount it is called credit credit rate what do you mean by credit rate sorry credit note a document sent by a seller to a buyer i am selling you are a buyer i am selling a sending a document to you you are the buyer to rectify an error of overcharge in an invoice or to allow credit for goods return i am the seller you are the buyer so i send a document to you stating that some errors are there some mistakes are there you as a buyer you send me some goods back to me saying that you don't want i return back i change the you know the amount which you have to pay so it is entered in the books of account it is called credit note crisil what do you mean by crisil sir credit rating and information service of india limited credit rating and information services of india limited is called crisil the abbreviation it is an agency set up in april 1988 crisil that rates the credit worthiness of the borrowing companies credit worthiness you are the owner of abc company so you need 10 crores from me so i am giving you but before i am giving you i am checking your credentials your worthiness whether you will be able to return back or not it is called crisil crisis what do you mean by crisis in business term reckless heavy short sales leading unduly to depressed prices right suddenly in the market everybody are selling the shares so the prices goes very deeply down in such a situation the governing board of the stock exchange the people who are managing the stock exchange may prohibit short sales short sales is stopped fix minimum prices below which sales or purchases are not permitted if a share value share is under rupees you are not allowing it to go below 20 rupees so they fix a rate and also take any other suitable corrective action this is called crisis now coming here crr what do you mean by crr cash reserve ratio right sir cash reserve ratio notified by the reserve bank of india so reserve bank of india is the head of the bank you have south indian bank indian bank then now uh, madura bank then punjab bank so these are the banks are there they lend money to the people right to do business so they will have a certain amount of cash which has to be maintained by them it is called cash reserve ratio maybe 10 crores each bank should have that is called cash reserve ratio so reserve bank of india says how much you have to have either 10 crores or 100 crores as a reserve amount from time to time it indicates the reserves of commercial banks set apart as a measure of security so this amount which the banks keep it is the security it is called cash reserve ratio come what do you mean by come c u m come means with the preposition with so means with a come price includes the right to any declared dividend or right share or bonus so a come means extra extra price for the share bonuses damages what do you mean by damages in business term compensation compensation means what awarded by a court of law for breach of contract in a civil litigation damages you have some you file a case damage case so i give you some relief so the the court allows you to have some money it is called damages 
coming here day order what do you mean by day order a day consists of how many hours 24 hours right a, an order which remains valid for the day it is entered so this particular order means it means only for one day it is valued unless match it is automatically cancelled at the end of the trading so only one day it is valued it is called day order dca department of company affairs what is a company sir all the microsoft and you know indian companies tata tcs uh, tata motors all our companies debentures what do you mean by debentures what do you mean by shares shares each company issues shares people buy according to the worth of the company the share value may go up or come down the dividend the profit you get by buying the dead shares is called dividend debentures it is a uh, it is a bill or it is a security an instrument security through which a company may borrow funds from public you can buy 100 debentures so i am the owner of a mrf tire company or uh, so you are buying 100 share 100 debentures so in the debentures from public or public financial institutions uh, on which interest usually is payable on specific days so monthly yearly once i have to pay some interest to you if you buy a debenture it is fixed but in shares it is not fixed and principal amount repayable on a particular day so you are buying 10000 worth of debentures so I have to pay 10% interest. At the end of the year, I have to pay 11,000 rupees. Redemption of the same. So next coming here, debit note. What is the difference between credit and debit, sir? Debit note. A note sent by a seller to a buyer. I am the seller, you are the buyer. I am sending a note to your buyer to rectify an undercharge in the original invoice. So some alteration in the bill. It is in the nature of a supplementary invoice. A legal document in writing signed sealed and delivered by the person making the deed so debit note is all that uh, what is that deed what is the deed means deed means an agreement deed means an agreement a legal document in writing signed sealed and delivered by the person making the deed so i am making a deed with you so it is a written agreement which i am sending it to you it is called deed delivery note a chalan. What do you mean by delivery note a chalan? A document sent along with goods. I am sending goods to you. 100 tires, I am sending it to you. This is the goods. Specifying the type I am sending, what type of goods are there. And quantity, how much number of goods are there. To enable the buyer to verify. So, you are the buyer. You can verify. And acknowledge means accept the receipt of goods. It is called delivery note. You able to understand? Uh, see for example nowadays you order goods from what flipkart right they bring it and um, the goods are there you put a signature it is called delivery nota chalan dematerialization what do you mean by that conversion of securities shares and debentures paper or physical form to electronic form so paper form into electronic form whatever you make the bills it is called dematerialization demuraj what do you mean by that demuraj a charge payable or on daily basis for detaining a ship or railway wagon or not collecting the goods beyond the specified days demuraj see for example you are a businessman you import 100 xerox machines from singapore the goods are there today you have to go and take the goods but you are not taking the goods today for two or three days you are making the ship to wait that waiting charges is called demuraj you able to understand so credit credit note chrysal crisis crr cum come damages day order dza debentures debit note deed delivery note or chalan dematerialization demuraj able to understand are you clear about it okay now number clay is american angela vahupulukku vyabhara angela vahupulukku varavetkirom ungal video number nupati mundu page number munnuthi nupati yomphodu munnuthi naapadu credit central in a credit central in a credit central angela thilin nampaka thanmai yandu chulkirom belief in the commerce vyabhara thil in the credit central Kadanakku Purutkalai Vanguvadai Credit Credit Account 
கிரெடிட் என்றால் கிரெடிட் கார்டு என்றால் என்ன பொருட்களை வாங்குகிறோம் பின்னர் பணத்தை திருப்பி செலுத்துகிறோம் கிரெடிட் கிரெடிட் என்றாலே கடன் என்று சொல்கிறோம் நம்பகத்தன்மை என்று இன்னொரு பெயர் ஸோ கிரெடிட் நோட் என்றால் என்ன நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்குகிறீர்கள் நான் ஒரு பொருளை உங்களுக்கு விற்கிறேன் அந்த விற்றல் நீங்கள் வாங்குபவர் நான் விற்பவன் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பொருட்களை வாங்கினீர்கள் என்று அந்த பில்லை அனுப்புகிறேன் அதுதான் கிரெடிட் நோட் மேலும் அதில் சில மாற்றங்கள் இருக்கிறது இல்லை பொருட்கள் வேண்டாம் என்று திருப்பி அனுப்பிவிடுகிறீர்கள் அந்தந்த பொருட்களினுடைய மதிப்பை கழித்து புதிதாக நீங்கள் எவ்வளவு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று அனுப்பக்கூடிய அந்த பில்லு தான் கிரெடிட் நோட் கிரைசில் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது அதனுடைய எவ்வளோ தூரம் முக்கியம் இந்தியாவிலே டிசிஎஸ் ரொம்ப முக்கியமான கம்பெனி விப்ரோ ரொம்ப முக்கியமான கம்பெனி அதனுடைய தரங்களை அளவிட்டு சொல்லுவது கிரைசில் என்று சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி எண் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டிலே உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது கிரைசிஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் பங்குகளை வைத்து கொண்டு தான் வியாபாரம் நடைபெறுகிறது தொழில்கள் நடைபெறுகிறது இந்த பேனா எடுத்தால் இது ஒரு கம்பெனி இதற்கும் பங்குகள் இருக்கிறது இந்த பங்குகள் ஏற்றம் இறக்கம் காண்கிற பொழுது அந்த நிறுவனம் வெற்றியடைந்த நிறுவனமாக தோல்வியடைந்த நிறுவனமாக என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அந்த பங்குகள் திடீரென்று ஒரே அடியாக சரியும் ஒரே அடியாக ஏறும் இந்த மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் இறக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அதுதான் அந்த பேரழிவுகளை உண்டாக்கக்கூடியது அதுதான் கிரைசிஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆக அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது ஒரு சில நாட்களுக்கு அதை தடை செய்கிறது வியாபாரத்தை சிஆர்ஆர் என்றால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அன்னை வங்கி என்று சொல்கிறோம் மிகப்பெரிய வங்கியை சிஆர்ஆர் என்று சொல்கிறோம் இந்த சிஆர்ஆர் வங்கிக்கு கீழே சாரி இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ற மத்திய வங்கிக்கு கீழே தான் அனைத்து இந்தியன் பேங்க் மற்ற வங்கிகள் இருக்கிறது ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சொல்கிறது மற்றைய வங்கிகளுக்கு நீங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை நீங்கள் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் சிஆர்ஆர் என்று கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ எந்த அளவு பணம் வைத்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வங்கியும் நூறு கோடி ரூபா வைத்திருக்க வேண்டும் எல்லா பணத்தையும் எடுத்து மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விடாதீர்கள் கடனாக இருப்பு வைப்பு தொகையாக இவ்வளவு வைத்திருங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது தான் சிஆர்ஆர் கப் என்றால் என்ன உடன் என்று அர்த்தம் கம் என்றால் உடன் ஆக ஒரு பங்கை பங்கை வாங்குகிற பொழுது அல்லது விற்கிற பொழுது அந்த பங்குடன் என்னென்ன வருகிறது அங்கே போனஸ் என்று வருகிறது அங்கே அந்த பங்கினுடைய டிவிடண்ட் அதனுடைய லாபம் வருகிறது டேமேஜஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் இன்னொரு ப வாடிக்கையாளரிடம் ஒப்பந்தம் பண்ணுகிறது நிறுவனம் சரியாக ஒரு சில செயல்பாடுகளை செய்யவில்லை தவறு வந்து நிர்வாகத்தின் மேல் இருக்கிறது அப்பொழுது அந்த வாடிக்கையாளர் தன் நஷ்ட ஈட்டை பெறுகிறார் அதுதான் டேமேஜஸ் என்று சொல்கிறோம் டே ஆர்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நாள் காலை முதல் இரவு மலை என்னென்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதெல்லாம் சரியாக இயங்குகிறதா என்று பார்ப்பது தான் டே ஆர்டர் டிசிஏ என்றால் க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி எஃபர்ஸ் கம்பெனி என்றால் என்ன நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களினுடைய செயல்பாடுகளை கம்பெனி எஃபர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் டிபென்ச்சர்ஸ் என்றால் என்ன உலகத்திலேயே எல்லா நிறுவனங்களும் பங்குகள் மூலமாக செயல்படுகிறது பங்குகள் ஏறும் பங்குகள் இறங்கும் பங்குகள் மூலமாக ஒரு ஒரு சிலர் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம் பிச்சைக்காரர்களும் ஆகலாம் ஆனால் டிபென்ச்சர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வா அந்த நிறுவனத்திடமிருந்து நாம் ஒரு சில பங்கு காகிதங்களை வாங்குகிறோம் அந்த பங்கு காகிதங்கள் ஒரு காகிதம் ஆயிரம் ரூபாயாக இருக்கலாம் ஒரு வருடத்திற்கு பத்து ரூபாய் வட்டி என்று அந்த வட்டியுடன் முதலையும் சேர்ந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த டிபென்ச்சர்ஸில் கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக எந்த ஆபத்தும் கிடையாது டெபிட் நோட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது மறுபடியும் ஒரு விற்பனையாளர் ஒரு வாங்குபவர் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த காகிதங்கள் டிபிட் நோட் டீட் என்றால் என்ன ஒரு ஒப்பந்தம் வாடிக்கையாளருக்கும் செல்லருக்கும் விற்பனை செய்யக்கூடியவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒப்பந்தம் டீட் டெலிவரி நோட் சலான் டெலிவரி நோட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு பொருட்களை ஒரு விற்பனையாளர் விற்கிறார் வாங்குபவர் வாங்குகிறார் அவர் தொலை தூரத்தில் இருக்கிறார் அமெரிக்காவிலிருந்து இங்கே ஒரு பொருள் வருகிறது மும்பாயிலிருந்து சென்னைக்கு பொருள் வருகிறது அந்த பொருள் என்ன சொன்னபடி அந்த பொருள் தரமாக இருக்கிறதா சொன்னபடி அந்த விலை சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து கையொப்பம் இட்டு பண அந்த பொருளை வாங்குகிறோம் பணத்தை கொடுத்து அதுதான் டெலிவரி நோட் டிமெட்டீரியலைசேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த அனைத்து பேப்பர் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பங்குகளை அனைத்தையும் எலக்ட்ரானிக் வடிவத்திலே இமே அந்த 
கம்ப்யூட்டர் வடிவத்திலேயே அந்த கம்ப்யூட்டர் வகையிலே கொண்டு வருவது தான் டிமெட்டீரியலைசேஷன் என்று சொல்வார்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் டிமுராஜ் என்று சொல்கிற பொழுது நீங்கள் ஒரு வியாபாரி வெளிநாட்டிலிருந்து கப்பலிலே பொருட்களை வரவழைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த கப்பல் அங்கே ரங்கூரமிட்டு காற்று கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் தாமதமாகிறது அந்த தாமதத்திற்கான அந்த கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்தித்தான் அந்த பொருட்களை வாங்க வேண்டும் அந்த கப்பல் காற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய கப்பலினுடைய அல்லது விமானத்தினுடைய அந்த காப்பு அந்த காத்திருத்தலினுடைய அந்த பணம்தான் இந்த டிமுராஜ் என்ற சொல் ஸோ நண்பர்களை கிரெடிட் கிரெடிட் நோட் கிரைசில் கிரைசிஸ் சிஆர்ஆர் கம் டேமேஜஸ் டே ஆர்டர் டிசிஏ டிபென்ச்சர்ஸ் டெபிட் நோட் டி டெலிவரி நோட் ஷலான் டி மெட்டீரியலைசேஷன் டி முராஜ் இந்த வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் வியாபார பேச்சு வழக்கத்திலே உபயோகப்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக சிறந்த பேச்சாளர்களாக வர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்